Nou, deze plaket die is uh, uh, door destijds de BBA, hè, de voorloper van uh, Violia, neergezet uh, uh, als eerbetoon uh, aan de gevallenen. Helaas hebben wij maar twee mensen van de namen die hier genoemd staan kunnen achterhalen. En dat zijn twee buschauffeurs die in september 1944 bij een beschieting om het leven kwamen. Een van de slachtoffers was Albert van de Kasteel. Zijn zoon Loek uit Breda was toen drie jaar oud. Hij bezoekt het hoofdkantoor van Veolia in Breda om over zijn vader te vertellen. En de trouwfoto van mijn vader is gestorven toen hij 27 was. Dat was mijn moeder, dat was 23 geloof ik. Okay. Dus ja, ja dat, is, dat hakt erin in de, in ja. de jonge gezin. Ja. Albert van de Kasteel was tijdens de oorlog buschauffeur van de BBA. Zo'n, zo'n bus was het, ja. Ja, die is echt uit die tijd. Ja. 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 Op 1 september 1944 werd zijn bus in Etteleur vanuit de lucht beschoten. Hij zou die dag uh, niet hoeven te werken, het was eigenlijk een vrije dag van hem. Hij werd vriendelijk verzocht om uh, de dienst te verrichten van een collega en... Dat heeft hij gedaan. En tijdens die rit is hij uh, ja, gestorven door een, een inslagen van, van kogels in de bus waarbij meerdere mensen omgekomen zijn. Die dag stierven 15 mensen door een aanval van nota bene Amerikaanse jachtvliegtuigen. Die hebben een soort uh, uh, swipe noemen ze dat uitgevoerd. Ja, die informatie heb ik ook maar van, van derde. En dat hield dan in dat ze met heel veel toestel de lucht in gingen. En een bepaald gebied schoonveegde en ja, alles schoten wat maar enigszins verdacht was. Er bestaan nog een paar bussen uit oorlogstijd. De stichting Veteraan Autobussen heeft ze gerestaureerd. De BBA was ook een van de weinige bedrijven die, die lang door bleef rijden, eh, ook in oorlogstijd. Eh, ja, hier in Brabant werd op sommige plekken hard gevochten, maar eh, waar, het, waar het rustig was, reed de BBA gewoon zover het kon. Eh, ze probeerden het eh, dagelijks leven gewoon zo, zo normaal mogelijk op te pakken. Vreemd genoeg waren de bussen toen leger groen, een gevaarlijke kleur. Ik weet wel uh, dat er is geprobeerd door de leiding van de BBA om op de bussen een, uh, een, een tekst te schrijven van no military car. Om de vliegtuigen dus uh, te waarschuwen van luister hier moet je niet op schieten want dit zijn burgers die vervoerd worden. Toen de tijd was het ook zo dat een bus die op straat reed. Die kon gewoon aangehouden worden door de Duitsers. En die bevalen om de mensen de bus te verlaten. En die gingen met die bus weg. Ja, dan kan jij erop schilderen wat je wil. Maar als de geallieerden daar lucht van krijgen, bombarderen ze iedere bus die ze zien. De mensen in de bus die omkwamen op 1 september 1944 hebben nooit een kans gehad toen de jager ze aanviel. Nee, als, die, als daar gewoon kogels op, op afgevuurd worden, het is allemaal dun plaats al. Nou, binnen een beetje houtwerk, dat, dat gaat er gewoon dwars erheen. Geen, geen schijnbare kans. Het verhaal van Albert van der Kasteel is er dus maar één uit de oorlogshistorie van de BBA. Vijf andere namen op het BBA-monumentje zijn nog een vraagteken. Nou, wij zouden het heel fijn vinden als wij nazaten van uh, en de familie van der Heijden, van den Enden, Honk, Rommers of uh, Kas. Uh, of we daar uh, zeg maar mee in contact zouden kunnen komen om dan hier op de 29ste een uh, mooie bos bloemen te leggen bij dit uh, monument. Op 29 oktober wordt de bevrijding van Breda gevierd. En dan wil de busmaatschappij dus stilstaan bij de slachtoffers.